ከቀናት በፊት ከሰበታ ወደ ጅቡቲ እቃጭኖ በመጓዝ ላይ የነበረ ባቡር ከአዲስ አበባ 129 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ፈንታሌ ወረዳ አካባቢ የመገልበጥ አደጋ እንደደረሰበት ይታወቃል። ስለ አደጋው ዝርዝር ማብራሪያ ከይትኛው ማካል እስካሁን አልተሰጠም። ሸገር የአደጋውን ሰበቦች እንዲሁም የደረሰው የጉዳት መጠን በአጠቃላይ በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ተያይዘው ስለሚነሱ ጥያቄዎች መረጃዎችን ለማግኘት ጥረት ሲያደርግ ሰምቷል። መጋቢ 24 ለ25 አጥቢያ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ገደማ የደረሰው የባቡር የመገልበጥ አደጋን በተመለከተ ለባቡር ምህንድስናና ለመጓጓዣ ትራንስፖርት ሙያ ቅርብ የሆኑ ባለሙያዎችን በአለም አቀፍ የማማከር ልምድ ያላቸውን እንዲሁም የኢትዮጵያ የ ባቡር ምህንድስና ሶሳይቲ ፕሬዝዳንት አስተያይቶችን ጠይቀናል ሸገር ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ሐላፊዎች ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ እስካሁን የተሳካ አይደለም እንዲህ ያለ የባቡር አደጋ በዚህ መስመር ላይ ሲደርስ ይህ የመጀመሪያው ዓለም ሆኑንም ሸገር ከሁነኛ ምንጮቹ ሰምቷል የባቡር አደጋዎቹም መደበቃቸውን መረጃ አቀባዮቻችን አስረድተውናል ተደጋጋሚው የባቡር አደጋ በአለም አቀፍ ካለው ልማድ አንጻር ሲታይ ፍጹም እንግዳና ያልተለመደ ጠባይ እንዳለው እንደሰሞኑ ያሉ አደጋዎች ቢበዛ በ20 እና በ30 አመት አንድ ጊዜ ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ነገር ግን በቅጡ አንድ አመት ያልሞላው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት ሁኔታ ነገሩን አሳሳቢ እንደሚያደርገው ከፍተኛ ማካሪዎችና ሙያተኞች ለሸገር ተናግረዋል ከሶስት ወራት በፊት በድሬዳዋ እቃ የጫነ ባቡር ካዲሮቶ ከፍተኛ ግጭት ደርሶበታል በተመሳሳይ የካቲት 30 በመንጃር ወረደ አካባቢ በሚገኘው መልካጅሎ የባቡር ጣቢያ መግቢያ ላይ የእቃ ጫኝ ባቡር ካዲሮቶ ለጥቂት ተርፏል ሲሉ ስማችንም አይጠቀስ ድምጻችንም አይሰማብን ያሉ የባቡር ሙያተኞች ለሸገር ተናግረዋል ለሶስተኛ ጊዜ የደረሰው የባቡር አደጋ መጋቢ 25 ቀን የተከሰተው ሲሆን መንሲኤው ጎርፍ ያመጣው ደለል ደልሎ ከሃዲድ ወጥቶ ተገለበጠ የሚል መልስ ተሰጥቶበታል የባቡር ትራንስፖርቱን የሚያስተዳድረው የቻይና ኩባንያ መረጃውን ደብቆ መያዙን መረጃውን ይፋ ያደረገው የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ እንደሆነ ምንጮቻችን ነግረውናል እንዲህ ያሉ ከባድ አደጋዎች ሲደርሱ ሆን ተብለው ይደበቃሉ ነገሩም በሽፍንፍን ያልቃል የሚሉት የሸገር ምንጮች ሌላው ቢቀር የጸጥታና የደህንነት ሐላፊዎች መረጃ እንዳይደርሳቸው ይደረጋል ነው ያሉት መጋቢ 25 የመገልበጥ አደጋ በደረሰበት ባቡር ምክንያት 200 ሜትር ያህል ርዝማን ያለው ሀዲድ ተሰብሮ አገልግሎት ተቋርጧል ይህንኑ ጉዳይ የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥላሁን ሳርካም ለሸገር አረጋግጠውለታል ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ግን ጉዳዩን ያያዘው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ነውና ከነሱ አግኙ የሚል ምላሽ ነው የሰጡት የትራንስፖርት ሚኒስቴር የአደጋ ምርመራ ዓለም አካሄድ ኮሚቴ ማዋቀሩን ሰምተናል አደጋው ከደረሰ ከ6 ቀናት በኋላ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና የቦርድ ሰብሳቢው ኢንጂነር ስለሺ በቀለን ጨምሮ ሌሎች አላፊዎችም አደጋው ወደ ደረሰበት ቦታ ተጉዘዋል ወደ ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ጋደ ወለን ጥያቄዎችን ለማቅረብና ስለ ምርመራው መረጃ ለማግኘት ያደረግ ነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሩን አቶ ደረጃ የተፈራን ሸገር በአካል ጭምር አግኝቶ ለማነጋገር ባደረገው ጥረት መረጃውን መስጠት እኔና የምለከትም የሚል መልስ ነው የሰጡት ስለ አደጋው ምርመራ አድርጎ ሪፖርት እንዲያቀርብ በተመረጠው ኮሚቴ ብቁ ሙያተኞችና ገለልተኞች አለመካተታቸው ቅሬታም ጥያቄም ማስነሳቱን ሸገር ታዝዋል መርማሪ ቡድኑ ባቡሩን የገነባው የባቡሩን ግንባታ የተቆጣጠረውና የሚያስተዳድረው አካል እንዲሁም ገለልተኛ ያልሆኑት የምድር ባቡር ሐላፊዎች እንጂ እውነተኛ ውጤት ይዘው የሚያቀርቡ በቂ ልምድና ዕውቀት ያላቸው ሙያተኞች አልተካተቱበትም የሚል ነው ከዚሁ ጋር በተያዘ ሸገር ከኢትዮጵያ የባቡር መሐንዲሶች ማህበር ጋር ተነጋግሮ ነበር ማህበሩ እንደሚለው የችግሩን መንስኤ መመርመር ለወደፊቱ ትምርት የሚገኝበት በመሆኑ እንደ ማህበርነቱ ግዴታም ስላለበት እውቅ ሙያተኞችን መልምሎ ስላደጋው ለማጣራትና ያለማቀፍ ፍርአትን የተከተለ የተደራጀ ሰነድ ለማቅረብ በሂደት ላይ ነው መንግስትን ለማገዝም ፍጹም ፈቃደኛ ነኝ ብሏል ከዚህ ነጥብሳን ኖጣ ቀደም ሲል ከባቡር ግንባታው ጀምሮ በነበሩ ጊዜዎች ሙያዊ ምክራቸውን በጥናት እንዲሰጡ መንግስት አምኖ ከመረጣቸው የምህንድስና ከፍተኛ ባለሙያዎች መካከል አንደኛው የሆኑት ዶክተር ማናዬ እውነቱን ሸገር አነጋግራቸው ይህን ሐሳብ አግኝቷል አዳጋው ሲደርሱ 
የአዳጋ የደረሰበት ቦታ ላይ የነበሩት መረጃዎቹ በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ ምንድነው አሁን የኮርፖሬሽኑ የፍራ ባልደረባዎች አክሲዮን ማህበሩ የፍራ ባልደረባዎች አክሲደንቱ ከደረሰ በኋላ በምን ሳይ ደረሱ እና ማንቀድመው ደግሞ ምክንያቱም ባቡሩ እንደ አውሮፕላን ብላክ ቦክስ ሁሉ ባቡሩም ደግሞ ሁኔታዎችን የሚቀዳ ቪዲዮም አለው ካሜራዎችም አሉት ሁኔታዎች ሪኮርድ ይደረጋሉ ያደርጋል አንደኛው እንዶዲየ ሆነው ሊቆጣጠሩት ይችላሉ ሁለተኛው ደግሞ ራሱ ባቡሩ ላይ ሊገጠም ይችላል ሶስተኛ ከሲግናሊንግ እና ኢኩፕመንቱ ጋር ሊገጠም ይችላል ያ ግን ወዲያው አዳጋው እንደደረሰ መጠበቅ መቻል አለበት ምን ምንበት ምክንያት ምንድነው አዳጋው የደረሰበት ምክንያት በጥንቃቄ ተመርምሮ ለወደፊቱ የዚህ አይነት አዳጋ እንዳይከፈ ትምርት ምንወስድ አዳጋ ይደርሳል ለየትኛው ማገር ግን አዳጋ የሚደርስበት በምን መንገድ ደረሰ የሚለው መጣናት አለበት ሂደቶች አሉ ዓለም አቀፍ መስፈርቶች አሉ ኢትዮጵያም ከዚያ ለተወጣች ይችላል በገለልተኛ ካልም መጣራት አለበት ብዬ ገምታለሁ ነኝ እንጂ የባቡር ኮርፖሬሽኑ ወይን አክሲዮን ማህበሩ ወይን የባቡሩን ኦፕሬሽን የሚያካሄደው ራሱን በራሱ ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ ሆነም የምርመራው ውጤት ተቀባይነቱም አጥያቂ ነው የሚሆነውና ያ ፕሮሰስ በምን ምክንያት ይሄደ እንደሆነ የዚህ የባቡር ተቆጣጣሪ ሚሳል ድርጅትን ትራንስፖርት ሚኒስቴሩ መስለኛል አሁን በእንግሊዘኛ ባቡር ሬጉሌተር የሚባለው ያለን አይ መስለኝ የአክሲደንት ኢንቨስቲጌሽን ቢሮም ያዳጋ ቢሮም ያለን አይ መስለኝ ምክንያቱም እነኚ ባቡሩ በጣም ትልቅ ኢንደስትሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 5000 ኪሎ ሜትር እንገለባለን ብለን ያሰብ እንዴ አይነ ተቋሞች ጎን ለጎን ማድረግ ነበረባቸው ነዚህ አሁን ያሉ ወይን አይነ ተቋሞች ተንካራ ናቸው ወይ የሚለው ይሄን ሁሉ የሃዳጋ ፍላጋው ታድርጎ ያወጣል ብዬ ገምታለሁ ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የዘለቀው የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት በአደጋ እየተቋረጠ በጉዞ ወቅት ለሚገጫቸው ሰዎችና እንስሳት ካሳ የከፈለ በሁለት ቀን አንድ ጊዜ አንዳንዴም በሶስት ቀን ብቻ መንገደኞችን እንዲሁም መቃን ያጓጓዘ ይዘልቀዋል ወይ የሚል ስጋት ተደቅኖበታል አሁን በዚህ ሰሞን በጎርፍ መነሻነት ደረሰ በተባለው አደጋ እንኳን ከ53 ፍርጎዎች ውስጥ ከአደጋ የተረፉት 34 ብቻ ሲሆኑ ሁለት ሎኮሞቲቮች ወይም የፍርጎ ጎታቾች ከጥቅም ውጪ ሆነዋል 6.25 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ እንደሚገመቱም ተነግሯል በዚህ ጉዞ ወቅት 19 ኮንቴነር ተሸካሚዎች የነበሩ ሲሆን እያንዳንዳቸው 69397 ዶላር ወጪ ወጣባቸው ናቸው ሌላውና ትልቁ ጉዳይ አደጋው አሁንም ደርቦ ደራርቦ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነው ፈጠን ያለ ምርመራ ወዲያውኑ ተደርጎ ያደጋው መንስኤና የደረሰው የጉዳት መጠን እስካሁን ገና ያልተገለጸው የመጋቢት 25ቱ የባቡር መገልበጥ አደጋ ወደፊት ብዙ የሚተነተን ጉዳይ ይኖርዋል ተብሎ ተገምቷል በነገራችን ላይ ለምርመራ የሚያግዙት መረጃዎች ባቡሩን ጨምሮ ምርመራ ከመካሄዱ አስቀድሞ ከቦታው እንዲነሱ መደረጋቸውን ሸገር ከምንጮቹ ሰምቷል